On Smart Korea, we introduce internet-only banks which have brought about innovative changes to the financial sector by providing convenient services and its impact on the industry which has faced a paradigm shift along with the fourth industrial revolution. On Trend and Issue, we look into the ongoing changes in the real estate market along with the newly announced government policy to stabilize the overheated real estate market. On Design Biz, we report on the changes taking place in the domestic toy industry and diversified designs of toys that have gained popularity among kiddles. The fourth industrial revolution, which has been driven by the rise of ICT, has paved a new path for the financial sector. Internet-only banks have been established and it has contributed to strengthening the competitiveness of the overall financial industry. We look into the rise of internet-only banks and the expected changes it will bring to the financial industry. A lot of existing banks have sought after stable profits, competing with each other within a particular set of rules decided by the government. However, a new competitor has recently emerged. It is an internet-only bank which provides online banking services without visiting the branch with documents. Internet-only bank refers to a bank which offers services exclusively over the internet and mobile network without an offline branch. 아, 여태까지 은행, 특히 금융산업에서 보수적이고 안정적인 입지를 견지해 왔습니다. 예, 하지만 인터넷 은행이 예, 새로운 방식의 편리함과 새로운 방식의 예, 상품을 내놓으면서 새로운 바람, 새로운 상품이 예, 출시되는 그런 계기를 만들지 않았나 생각됩니다. In April, Korea's first internet-only bank, K-Bank, launched operations. And it has attracted a lot of attention from consumers as well as the financial sector. Consumers have shown a great interest as they can open accounts easily and use convenient online banking services. Convenience is the biggest strength of internet-only banks. Consumers can easily open accounts without visiting the branch when they download an application and undergo non-face-to-face -face identity verification. It has provided simple and convenient banking services by removing the certificates and introducing password or fingerprint scanning systems. 지점 방문이 이제 지속적으로 사라질 것이라고 생각을 하는데요. 사실 이 부분은 모든 금융권의 모든 대출 서비스에 해당되는 얘기는 아니고요. 이제 개인 고객에 대해서는 지점 방문이 지속적으로 줄어들 수 있다라고 생각을 합니다. 그러다가 보니까는 개개인의 니즈에 맞춰서 제공하는 맞춤형 서비스보다는 이 같은 서비스가 모두에게 일괄적으로 적용될 수 있는 개인에 대한 서비스는 넘어갈 것이라고 생각을 합니다. Internet only banks, which have emphasized convenient services as its biggest strength, have solidified its position in the domestic financial sector along with the launch of Kakao Bank, the country's second internet only bank. Kakao Bank provides services only through mobile devices and not PCs. Users can conveniently transfer money to bank accounts directly from the messenger app Kakao Talk. According to the statistics provided by Kakao Bank, 103,000 customers opened new accounts on the first day, and the number of new accounts has surpassed 3 million only a month after its launch. Most of the customers are people who are in their 20s and 30s. 그 굉장히 친숙한 에, 그런 그 어플리케이션을 활용을 해서 계좌도 쉽게 만들고. 또 호기심도 어, 발동해서 계좌를 에, 만들고 송금을 하고 더군다나 아, OPT나 이런 보안 카드를 사용하지 않고 있기 때문에 카카오 친구로 등록만 돼 있으면은 뭐 
축의금이라든지 이런 생일 축하 자금이라든지 이런 것도 소액으로 어 바로 보낼 수 있는 그런 편리한 그 상품을 도입했기 때문에 소비자들이 예 각광을 하고 있는 것으로 생각이 됩니다. Kakao Bank has enabled users to transfer money at convenience stores as well. Customers can use ATMs installed at convenience stores when sending money. Convenience stores can play a role as a branch, and they don't have to pay commission fees as well. It also provides a convenient loan service. Anyone can borrow up to $3,000 per day without any documents or regardless of their income level. Such an innovative service has attracted a soaring number of customers. As a result, the service was once interrupted. 카카오뱅크 같은 경우는 뭐 시간에 구해도 안 받고 서류도 복잡하게 필요하지 않고 그래서요 신청했는데 굉장히 편리한 것 같아요. 그 안에 들어가 보니까 비상금 대출이라는 것도 있더라고요. 그래서 제가 내용을 확인해 보니까 어, 이자도 굉장히 시중 은행보다 저렴하고 서류도 복잡하게 필요하지 않아서 한번 신청해 봤어요. According to a survey done in August by WiseApp, a company that analyzes market data for app business, the number of Kakao Bank application users per day reached 770,000, which is the third highest number among other mobile banking applications. Debit cards with Kakao Friends characters is another strength of Kakao Bank. The translucent vertical type cards designed by Kakao Bank have familiar characters from the Messenger application and it has captivated the taste of a lot of consumers. A lot of consumers have opened accounts to get debit cards with cute designs. As the card number and personal information is written in the back of the card, there is no possibility of personal information leakage even when they upload it on their SNS. 카드가 되게 귀엽게 나오더라고요. 그런 거 보면은 되게 카드 기능 있는데도 막 바꾸고 싶어간 그런 게 없지 않나 있긴. 사용하기도 간편하고 카드도 귀엽고 한 은행에 비해서 편리한 거 같아요. Other existing banks have focused on providing improved customer services. Shinhan Bank has recently launched a new service that enables customers to check their accounts and transfer money only by registering to Shinhan S Bank without any certificates, passwords, or security tools. 스마트폰의 보안 영역에 본인 인증이 가능한 개인 키를 저장할 수 있도록 하고 있고요. S Bank 미니를 통해 음성 뱅킹을 지원하고 있습니다. 저희는 이토록 편리하고 안전한 금융 서비스를 제공하기 위해 노력하고 있고요. 앞으로도 고객님의 디지털 라이프에 맞는 편리한 디지털 서비스를 제공하기 위해서 노력하겠습니다. 개인 그리고 비대면을 선호하고 온라인을 선호하고 중금리 시장에서 대출을 하는 개인들의 시장이 존재를 할 거고요. 그거 말고 오프라인의 서비스를 더 선호를 한다거나 아니면 프라이빗 뱅킹이 필요한다거나 맞춤형 서비스가 필요한다거나 금융 컨설팅이 필요하거나 그런 고객들은 기존의 은행들로 갈 확률이 높고요. 특히나 여신이라든지 기관에 대해서 이렇게 대출이 일어나는 금융업은 아직까지는 온라인 은행들이 온라인으로만 그 업무를 대체하기는 어려울 것이라고 생각을 합니다. 그래서 둘이 병존할 수 있다라고 보시면 될것 같습니다. The domestic financial industry has faced significant changes along with the launch of internet only banks. Hopes are running high for the advanced financial services and the improved conveniences of the customers based on the win-win strategy promoted by both online and offline banking services. On August 2nd, the government has unveiled new housing measures to stabilize the overheated real estate market. It has strengthened regulations and focused on improving housing welfare for the working class. We analyze the ongoing changes facing the domestic real estate market. For a lot of people dream to have a house of their own. However, it's not easy to buy one's home considering the current situations facing the domestic market. The government has made a lot of efforts to curb the swelling housing prices for the past few years. And it has also released a real estate policy on June 19th to stabilize the housing market, but it fell short of people's expectations. 
Along with a strengthened real estate policy announced by the government on August 2nd, significant changes have taken place in the domestic real estate market. The new policy has strengthened regulations on taxes and loans as a part of an effort to tackle speculative real estate investments. Designation of speculative areas, strengthening regulations on mortgages and increasing the capital gains taxes are three main points of the newly released government policy. The government has designated all 25 districts in Seoul as speculative as well as overheated speculative areas. Also, it has designated Kwacheon City as an overheated speculative district and Sejong City as a speculative district. 이번에 파리 대책 같은 경우에는 서울, 세종, 과천, 부산 이렇게 네개 지역에 대해서 그동안 주택 가격 상승이 좀 과다했던 부분들을 차단하고 그 외의 실수요자들에게 대해서는 보호하겠다라고 하는 투제 투기 강화 대책으로 특징을 지을 수 있습니다. 그리고 무엇보다 중요한 것은 갭 투자와 같은 다주택자에 대해서는 투기를 차단하지만 실수요자들에게는 여러 가지의 지원책을 둠으로써 시장을 안정화시키겠다라고 하는 특징을 가지고 있습니다. This is a model home gallery of a domestic construction company. It is a reconstructed apartment which will be completed in 2020. And it is located in Gangnam, one of the overheated speculation districts. As housing prices in Gangnam have faced a downturn after the new housing measures were announced on August 2nd, a lot of people have paid attention to this reconstructed apartment. 무엇보다 입지고요. 네, 지하철 바로 앞이라는 점과 이제 저는 아기가 있기 때문에 학군을 아무래도 고려하게 되는데 그 부분 때문에 여기를 보게 됐습니다. 일단은 주변 시세보다 가격적인 좀 메리트가 있는 것 같아가지고 그래서 청해한 날짜 나오는 것만 기다리다가 이제 오늘 방문을 했거든요. About 140 households will be provided in lots. And as the apartment price is about $300,000 cheaper than the market price, it can be a great opportunity for a lot of actual buyers. In the case of Gangnam apartments that are planned to be reconstructed, union members are prohibited to transfer their ownership of house. It has brought about a significant impact on the prices of apartments that have qualified for reconstruction. 최근에 파리 대책이 발표된 이후에 강남권 중심으로 특히 이제 재건축이 활발한 시장을 중심으로 해서 그 주택 가격이 좀 하락하고 매도자들이 물건을 내놔도 매수자들이 그 주택을 구입하지 않는 상황이 지금 나타나고 있습니다. 아무래도 이제 조합원 집의 양도 금지가 시행되면서 그 실제로 조합원분을 매입을 하더라도 나중에 그 분양을 받을 수 없는 물건들이 있기 때문에 매수자들이 지금 매입을 하지 않고 있고요. 실수요자들 입장에서는 이번 대책이 뭐 상당 부분 뭐 효과가 있고 호재라고 볼 수가 있겠습니다. The government has also tightened mortgage rules in speculative areas in order to control the apartment prices which have soared at an alarming pace because of the speculative forces. For example, when a buyer purchases a million-dollar apartment in Gangnam District, LTV or loan-to-value as well as DTI or debt-to-income ratios will be lower to 40% as the district has been designated as a speculative zone. Therefore, a buyer can borrow up to $400,000 if he didn't get a mortgage loan before. As the government measures apply different rules according to different districts, an increasing number of people have prepared necessary measures to deal with the new real estate policy. A lot of people have asked for information on the effective investment strategy according to their different situations and also on the revision of the tax code. Recently, the Paris housing market has been affected. 
주택수 보유하고 있는 거에 따라서 양도세가 다른지 알고 싶습니다. 예, 과거에는 6에서 40% 정도 양도세를 물게 돼 있었습니다. 뭐 차액이라든가 아니면 보유 기간에 따라서 무는 액수가 좀 다른데 지금부터는 이 주택자의 경우에는 10% 포인트가 늘어납니다. 그래서 6에서 40이 아니고 16에서 50%를 양도세를 내게 되고 3주택 이상인 경우에는 20% 포인트가 늘어나서 26에서 66까지 그 양도세 부담이 크게 늘어날 전망입니다. 아, 집 장만을 하고 싶은데 어, 지금 이제 청약을 제가 이제 가입을 하고 있고 그 청약 1순위 자격이 궁금해서 어떻게 해야 되는지 그게 궁금해서 왔어요. 무주택자라든가 아니면 청약 가점이 높은 그런 부양 가족이 있거나 하는 분들 같은 경우에는 내집 마련 디딤돌 갖춘 정책 모기지의 대상이 될수 있습니다. 그렇다면 아무래도 좀 낮은 금리의 정책 모기지를 활용해서 내집 마련을 할수 있기 때문에 정책 모기지의 활용을 적극적으로 고민해 실 고민해 보실 필요가 있고요. 정책 자금이 아니고 일반 은행에서 대출을 받아야 되는 분들은 앞으로 금리가 오를 수 있기 때문에 변동 금리보다는 고정 금리를 통한 대출을 통해서 내집 마련을 기획, 계획해 보시는 게 좋을 것 같습니다. Housing prices in Seoul are now on a downturn since the new real estate policy was announced by the government on August 2nd. So there has been an increasing demand for shopping areas and small buildings which have relatively less regulations. 파리 대책을 통해서 최근에 과하게 주택 가격이 올랐던 부분들에 대해서는 가격이 진정되는 효과가 있습니다. 그렇지만 그 투기 지역이라든가 투기 과열 지구 이외의 지역에 대해서는 일부 주택 가격이 좀 오르는 현상들이 나오고 있기 때문에 이런 부분들에 대한 보완 대책과 더불어서 실수요자들에게도 조금은 피해가 가는 부분들이 있기 때문에 정상적인 거래를 할수 있도록 실거래 실 거주자들에게 조금 보완해 줄수 있는 거래 지원 정책들이 좀 필요해 보입니다. On September 5th, the government unveiled a fresh set of regulations including a price cap system for new apartments and additional designation of speculative areas including Punda. All eyes are now on the impact of the strengthened government measures on the overheated domestic real estate market. There are various kinds of toys that people used to play with during their childhood. However, toys have recently created a new culture which can be enjoyed by people of all age groups. We explore the changes taking place in the domestic toy industry and diversified designs of toys which have gained popularity among kiddles, which means people who enjoy activities traditionally intended for children. Toys used to be considered as the ones that can be enjoyed by children. However, along with the development of the character industry and the expansion of the kid old culture, the toy industry has achieved remarkable growth. Kokomong, Tony McCart, the Kungle, Yusu Kiritoga, Charidal Child Chapko, Kogia, Kibani Denon, One Good Design Sankum in Dauda Hunica, Shijangi, Chayons Roke, Banyan, Shibeso, Shoprosik, Songjang and Agosmida. Manila, Heves Chudo, Tungamar Kibano Reso, Animation in Mondo Chinchur Hago, Kogia Taraso, Pagup Denon, One Good Chudo, Chayons Roke, Chingagosmida. This is a toy manufacturer which has enjoyed explosive popularity in the domestic as well as overseas markets. Yuhu and Friends, which are the characters created based upon rare and endangered animals, have been exported to 163 countries around the world and they have gained a lot of popularity. By captivating the taste of a lot of children, over 50 million toys with familiar animal characters have been sold for the past decade. Also, it has been aired as an animation series in 60 countries around the world. 유후와 친구들은 2007년도에 완구로 탄생을 했고요. 그 이후에 시장에서의 좋은 반응을 계기로 해서 2009년도에 애니메이션을 바탕으로 한 이제 컨텐츠로 재탄생을 하게 됩니다. 교육적이고 재미와 이런 요소들을 다 접목한 그런 하나의 새로운 개념의 컨텐츠로 다시 태어나게 됐고요. 
그 여러 가지 시장에서의 반응 플러스 이제 뭐, 뭐 백도날드를 비롯한 그 글로벌 플레이어들과의 협력 프로모션 이런 음, 과정 등을 통해서 세계적인 인지도를 이제 갖게 된 좋은 캐릭터입니다. Most of the characters are rare and endangered animals that children can feel familiar with. Fennec Fox, Red Squirrel, and Ringtailed Lemur are the main characters of Yuhu and Friends, so it can generate additional interest in nature and animals, which can be led to a great educational effect. Also, it has developed a patented technology, which is the eye of the toy that feels like looking at the same person even from different angles. 멸종 위기의 희귀 동물을 캐릭터화 시켰는데 그중 아프리카 갈라고 원숭이 기꼬리를 특징으로 제품을 형상화 시켰을 때 어, 뭐 팔에 감거나 목에 휘감거나 이런 플레이 밸류의 특징이 있어 주인공으로 선택하게 되었습니다. 지금은 아동층에 국한되어 있지만 점차적으로 다양한 연령대들이 좋아할 수 있는 캐릭터를 개발할 것입니다. There are toy products that can be used for educational purposes. It can contribute to developing creativity, sense of accomplishment, and thinking skills by touching and assembling the toys. They have been developed by a company that has been specialized in toy designs for the past 43 years. By designing 300 different types of toys, it has achieved remarkable growth as a manufacturer of toy products that can promote brain development of children. 어린이 그 지능 발달에 도움이 되는 퍼즐 놀이, 예, 또한 그 숫자 영어 놀이, 또그 컵사키, 또 여러 가지 그 예, 체스 게임 이런 그 종류를 주로 개발을 하고. 어린이집이라든가 유치원이라든가 놀이방에서 사용할 수 있는 그런 그 교육적인 가치 있는 왕구를 계속 지금까지 만들어 왔습니다. Hanlip Toy Museum is the first toy museum established in the country. More than 2,000 toys, including the ones that recall memories from childhood and the ones that have recently gained popularity, are on display. And it has become popular as a perfect place for family visits. 주로 가족 단위 고객분들이 많으시고요. 이제 오시면은 본인이 어렸을 때 부모님들은 어렸을 때 봤던 장난감들을 여기에서 또 한번 보면서 아이들에게 우리는 어렸을 때 이런 장난감이었다는 것을 아이들에게 설명하시면서 이제 아이들과 공감하고 소통하는 그런 장이 되고 있고요. 과거부터 현재 미래까지의 모든 최근에 나온 장난감까지도 다 체험해 볼수 있고 볼수 있는 그런 구성으로 되어 있습니다. Robot Tech One V is the first Korean animated film on robots that was released in 1976 and it has enjoyed explosive popularity among Koreans. And it has recently gained popularity among people in their 30s and 40s along with its comeback as plastic models. Robot 하면은 기계 인간이 또 태권도 하면 고유 무술 이런 게 합쳐져서 하나의 그 이야기를 만들어 가고 잘하는 세대라든가 그 부모들이 같이 공감할 수 있는 이런 이야기로 어 갔었기 때문에 오늘날까지 이제 태권부의 태권부이가 사랑을 받는 그런 캐릭터가 되지 않았나 이렇게 생각이 돼요. There is a live museum that shows all about Robot Take One V for people who are the big fans of the character. Robot Take One V is a cartoon character that has combined a robot and taekwondo, which is Korean traditional martial arts. The museum can arouse nostalgia for adults and offer chances for children to watch and experience the character. Along with a growing interest in the character, the number of visitors has also increased a lot. 인터넷으로만 여기 이렇게 딱 보고서는 왔는데 어 너무 이렇게 아기자기하고 정말 그 옛날 생각이 나게 장난감들 다그 추억을 다 살릴 수 있게 해주셔가지고 정말 정말 좋았던 것 같습니다. According to a report released in 2016 on the outlook for the content industry, the domestic kittle industry has been growing explosively, becoming a billion-dollar market. 무언가를 즐기고 쓰는 그 소비 문화로 변한 그 시점에서는 사람들이 자기가 즐겨야 되는 것에 대해서 이렇게 지출을 할수 있고 
즐기고 그로써 그걸로 행복감을 가지고 근데 이런 것들이 계속 연결이 되다 보니까 앞으로는 뭐 큰일이 없는 이상 계속 성장할 수밖에 없는 산업이라고 생각이 됩니다. 3D 프린터로 각자 소비자가 제품을 만들어서 판매할 수도 있는 시대까지 왔기 때문에 피규어를, 피규어를 이용한 시장이라든가 친화적인 소재 개발을 통해서 왕구 시장을 확장하게 한다면 우리 왕구 시장은 앞으로도 무한할 것으로 저는 바라보고 있습니다. Many people spent their childhood with a lot of different toys. And the toy industry has achieved continuous growth along with the changing trends and diversified age groups. Anticipation is growing for the future development of the domestic toy industry and the strength and position in the global market.